Tarehe mbili Disemba 2019 makamu mwenyekiti wa chama cha UPDP Mohamed Abdalla alitoa taarifa kwa umma kwamba mwenyekiti wa chama cha UPDP Fahim Dovutwa sio mwenyekiti tena kwa sababu amekiuka katiba ya chama hicho kwa kutangaza kwamba chama hicho hakita shiriki uchaguzi wa serikali za mitaa ambao umefanyika Novemba 24 2019. Lakini leo mwanahalisi TV imefika hapa katika ofisi za UPDP hapa Magomeni na kumkuta mwenyekiti huyu bado anaendelea na kazi. Ni nini ambacho anaeleza? Kuna taarifa kwamba kuna taarifa zinatembea katika vyombo habari kwamba Dovutwa Service mwenyekiti tena wa UPDP amevuliwa uh, amefunja katiba. Tulikuwa katika ikao cha kawaida tu cha kutathmini hali ya chama sasa baba tale moja mwezi wa 12 lakini kule kumbe kile kikao kilikuwa na agenda iliyojificha ghafla mazungumzo ya, ya kikao yakabadilika mwenyekiti amevunja katiba na mimi sijavunja katiba ni kifungu gani nilichovunja cha katiba au wewe umetoa tamko la ku, kujitoa katika uchaguzi ehe sasa si tujitoa katika uchaguzi au si tuliyenguliwa katika uchaguzi. Mtu akienguliwa anajitoa. Ah sasa bwana sisi atukushauriana, nishauriana na nani? Sasa mwenyekiti ndio msemaji wa chama. Kushauriana ni hiari. Naweza nikasema bila kumshauri mtu yote. Na ndivyo ninavyosema kwa siku hii hivi. Na viongozi wote wanasifanya hivi vitu kama hivi. Ah bwana haiwezekani wewe bwana hivi na hivi eh basi kwa jumbe mnasemaje? Hebu tupige kule ya, ya maoni mwenyekiti kavunja katiba au kuvunja katiba kwa kula maoni. Ah, mwenyekiti wengi wanasema umevunja katiba. Nimevunja kifungu gani? Nilicho kifunja. Hamna kifungu. Sasa kumbe nini sasa? Sasa bwana hata haiwezekani. Nimevunja tutapeleka ile swala katika mkutano mkuu. Sawa? Basi tulitoka baya hali kama hivi. Sasa tunatoka huku nyuma tena matangazo yanatoka yovuto kavuliwa kavuliwa madaraka na halmashauri kuu Zanzibar madaraka gani halmashauri kuu ina ubafu wa kumvua kum, kum, mwenyekiti au kumwadhibu mwenyekiti halmashauri kuu katika ibala namba kumina, ibala ya 15 kifungu cha tano, kifungu kidogo cha sita. kinasema kwamba halmashauri kuu inaweza kumuondoa kiongozi yoyote iliye mchagua au iliye mteua na aliyeteuliwa na halmashauri kuu sasa mimi nimetolewa na mkutano mkuu wewe utaniwadhibuzi vipi wewe una ubabavu huo kasa mala tu shandio washaita media washatangaza katupo ndani mkataka katika mkutano uliambiwa ndio mbali fungua kwenye media dovuto kashafuliwa huko hivi sasa kwanza tukao tumechukua muda tusikie kwanza radio to loud inavyokwenda na watu wanauliza nyinyi amevunja kifungu gani ah ni hivyo hivyo tu lakini kwangu mimi nilikuwa naona kwamba hii ilikuwa ni joto la uchaguzi ni joto la uchaguzi sasa hivi chama kinaenda katika uchaguzi mwezi huu eh, awali tulikuwa tukafanya mkutano Arusha baadaye ile nakaa tungefanya mkutano Dodoma lakini baada ya ushauriana na baadhi ya wakubwa katika taasisi tukashauriwa tufanye mkutano Dar es Salaam na watu wote wao wenyewe wa Zanzibar wameshaleta majina hapa ya wajumbe wote yako hapa na mikoani majumbe yote tumeshaandaa kila kitu. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunachosubiri ni time na ni saa ya kufanya saa na mahali na siku ya kufanya ya kufanya, ya kufanya uchaguzi. Sasa inavyoonekana wakubwa hawa e, wanataka nafasi. Lakini hawana hawana mvuto katika chama. Sasa unaona kupambana na dovuto itakuwa kesi. Kwa hiyo anapitia mlango ya mlango wa uwane, jambo ambalo sio sio sahihi. Kwa hiyo baada ya kuona pumzi zao zinakwendaje ndio leo nikaona ngoja kwanza tuzime hii ghasia inayo inayozulula mitaani. Kwa mimi bado niko ofisini natoka juma juma tatu nimefika kutoka Zanzibar tuko ofisini tunafanya kazi zetu kama kawaida. Sasa waliosema dovuto si si mwenyekiti si wasemaji wa dovuto si mwenyekiti unatoa unavotaka kumwambia dovuto mwenyekiti kwamba mkutano mkuu umemvua mwenyekiti mkutano mkuu dovuto ameshindwa kula katika 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 uchaguzi wa wa, wa UPDP hizo ndio vitu criteria mbili tu ambazo dovuto zinamfanya 
asiwe mwenyekiti lakini vinginevyo haya maneno ya pitani mitaani huko mtu ana mapungufu yake au anamwachia mwenyewe kama yeye anasema mimi sio mwenyekiti siaje hapa kae hapa ataona UPDP wenyewe basi atawatamuliza vizuri watamwambia na yeye atajeleza vizuri hmm. wala sijahurumiwa mimi ni mwenyekiti kama mtu anasema mimi si mwenyekiti basi hata nyumbani kwake ukuhakikana na, na watoto zake na mkewe huko afungue katiba ya UPDP aseme kifungui kia hapa dovuto kakosea sio aje lazima aje hapa hapa UPDP nyumbani kwake na mkewe huko aseme kifungui kia hapa dovuto kakunja hivi ni, ni, ni mwenye, unaendelea kuwa mwenyekiti kwa kupuuza lile agizolawa agizo utamkolawa ambao wamelitoa kwa, kwa vyombo vya, vya habari mbali mbali of course hakuna misizi ah uh, yeye makamu mwenyekiti to be truly sijampigia simu sijampigia simu lakini nitampigia simu kwa sababu kuna mambo ambayo lazima nimpigie simu nimwambie mm. kuanzia sasa hivi wakati wote kuanzia sasa hivi wakati wote kwa sababu kuna mambo hapa lazima tupange naye uh, hata yeye katibu mkuu kuna mambo hapa tunabidi tupange naye lakini sheria iko pale pale kwamba hata kama hawaungi mkono lakini kuna mambo ya, ya mkutano mkuu lazima niwaambie kwa sababu bado still wao ni makamu mwenyekiti bado ni still ni katibu mkuu kwa hiyo lazima apewe taarifa na after all taarifa wanazo kwa sababu taarifa zilizoletwa hapa kwa ajili ya maandalizi ya mkutano mkuu wao na wanajua na wanahusika na majina yao na namba za wasimu wameleta hapa kwa hiyo lazima wa, waambiwe mtu atakayekataa amekataa mwenyewe lakini kwa taarifa lazima apewe ninachowaambia kwamba chama kinakwenda katika uchaguzi anayetaka uongozi ndani ya UPDP achukue fomu fomu zimeshaandaliwa na bei yake fomu zimeshatajwa tena bei ya chini kabisa kwa hiyo kila mtu achukue fomu basi tukaonane kwenye ukumbi wa uchaguzi kupita njia cha njia za panya kusaidia njia pita kwenye uchaguzi watu wa kuone jieleze wakulize maswali halafu utajua kama wewe unatakiwa na, na chama au vipi ya na matamko yote ya uchaguzi yatatoka katika ofisi hii kwa sababu ndiyo yenye kuratibu ofisi hii hapo. Ofisi nyingine yoyote wana, wana UPDP na msemaji mwingine yoyote ni yule nitakayemwambia wewe sema. Ndio atakayesema. Lakini mtumbo yote akitoka nyumbani kwake na hanging over yake akisema kuhusu uchaguzi hiyo sio taifa ya uchaguzi. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali mbali ya kijamii kwenye Instagram tunapatikana kwa jina la mwanahalisi underscore digital lakini vile vile kwenye mtandao wa Twitter tunapatikana kwa jina la mwanahalisi digital na mtandao wa Facebook tunapatikana kwa jina la Mwana halisi. Nyuma ya kamera ni Martin Kamote na mimi ni Hamisi Mguta. Endelea kusoma habari zetu mbali mbali kupitia mwanahalisionline.com ili uweze uh, kujua kitu gani ambacho kinaendelea kila kona ya dunia hii. Lakini vile vile kama hauja subscribe channel hii ya Mwana Halisi TV basi bonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa vile vile. Bonyeza alama ya kengere ili uweze kupata notification pale ambapo tunaweka video zetu mbali mbali katika YouTube hii.